Technische Probleme mit der PS5. Da gibt es viel Unsicherheit unter den Spielern und da hört man auch immer wieder etwas von Defekten und Abstürzen. Doch jetzt brauchen wir Klarheit. Hier kommt Erste Hilfe. Es wäre gelogen, wenn man behauptet, dass die PlayStation 5 eine fehlerfreie Konsole ist. Gerade zum Start der PS5 gab es so allerlei Probleme und fast schon verrückte Dinge. Seien es Abstürze, Freezes, gesperrte Spiele, komische Geräusche oder sogar Defekte. Ebenso kann es sogar sein, dass sie gar kein Bild auf dem TV oder Monitor bekommt. Aber zunächst einmal keine Panik. Fehler und Defekte tauchen relativ selten auf und nicht immer ist gleich ein fataler Hardware-Defekt die Ursache. Zu den Hardware-Defekten komme ich gleich. Doch viele, zumindest kleinere Probleme lassen sich schnell selbst lösen. Los geht's zum ersten mit Softwareproblemen. Spiele verursachen schon mal komisches Konsolenverhalten. Spiele können eben abstürzen und zu Freezes führen. Deshalb kommen hier einige simple Maßnahmen zur Vorsorge. Belasst die Konsole nicht durchgehend im Ruhemodus. Schaltet sie ruhig zwischendurch komplett aus, startet sie neu, denn ein kompletter Neustart ist regelmäßig auch ratsam. Dann das Offensichtliche, haltet die Konsole und auch eure Spiele immer auf dem aktuellsten Stand, holt euch immer die neuesten Updates per Internet, aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Spielabstürze kommen gelegentlich vor, sind natürlich ärgerlich, aber meistens harmlos. Passieren Spielabstürze nur gelegentlich, fehlt dem Spiel vielleicht ein entsprechendes Update, das vielleicht bald noch kommt. Sollte ein Spiel jedoch immer und immer wieder abstürzen und vor allen Dingen an derselben Stelle abstürzen, kann es auch helfen, das Spiel komplett zu deinstallieren, dann neu von Disk zu installieren oder eben neu als Download herunterzuladen, inklusive der entsprechenden Updates natürlich. Sollte auch ein Spiel mal komplett einfrieren und es sind keinerlei Tasteneingaben mehr möglich, auch nicht der Sprung per Playstation-Taste ins Systemmenü, dann solltet ihr unbedingt abwarten, bis die PS5 sich selbst resettet oder von selbst ausschaltet. Bei solch einem Freeze solltet ihr auf gar keinen Fall den Strom trennen, sondern einfach nur abwarten. Dann kann es natürlich auch sein, dass bei Online-Spielen etwaige Störungen gibt in Sachen Online-Verbindung, sei es, weil der Spielserver gerade gewartet wird oder vielleicht ist eure Internetverbindung instabil und ihr müsst gucken, dass ihr eine gute Verbindung zum Router habt von eurer PS5 per WLAN. Es ist natürlich noch, wenn ihr eure PS5 per LAN-Kabel anschließt. Dann noch ein Tipp, falls ihr eure Spiele nicht starten könnt, weil vielleicht dort ein Vorhängeschloss angezeigt wird. Geht dann in Einstellungen, Konto und dort auf Lizenzen herstellen. Dann sollten die Rechte für euer Konto wieder repariert sein und ihr könnt die Spiele wieder starten. Kommen wir als zweites zum Sicherheitsmenü und zum gesicherten Modus. Für den Fall, dass es auf der Playstation 5 immer noch hakt oder ihr vielleicht auch kein Bild bekommt ansonsten, in diesem Fall müsst ihr die Playstation 5 zunächst vollständig ausschalten. Entweder per Menü im System oder per langes Drücken auf den Einschalter. Wenn die PS5 abgeschaltet ist komplett, drückt ihr wiederum lange auf den Einschaltbutton, bis die PS5 ein zweites Mal piepst. Die Verfahrensweise funktioniert auf der PlayStation 4 übrigens genauso schon. Im gesicherten Modus könnt ihr nun einige tiefergreifende Maßnahmen ergreifen. Vorab müsst ihr allerdings euren Controller per USB-Kabel anschließen, um überhaupt das Menü zu bedienen. Im gesicherten Modus könnt ihr neu starten. Ihr könnt die Videoausgabe ändern. Das kann beispielsweise helfen, wenn ihr vielleicht kein Bild bekommt. Und hier könnt ihr gleichermaßen die Auflösung ändern und auch den HDCP-Modus für den Fall, dass es Inkompatibilitäten gibt mit eurem Bildschirm. Sollte ein Systemsoftware-Update nicht funktionieren, könnt ihr hier auch die neueste Firmware per Internet oder von der Sony-Seite manuell direkt aufspielen per USB-Stick. Die betreffende Systemsoftware findet ihr auf der offiziellen Supportseite von Sony. Die heruntergeladene Datei ps5update.pop kopiert ihr dann einfach in ein erstelltes PS5-Verzeichnis auf einem USB-Stick der möglichst mit FAT32 Dateisystem formatiert ist. Und diesen Stick legt ihr dann an der PS5 ein. Im Sicherheitsmenü könnt ihr dann den Menüpunkt von USB-Laufwerk aktualisieren, dann wählen und dann könnt ihr eben euer Update manuell einspielen. Alternativ könnt ihr die Systemsoftware manuell auch ohne gesicherten Modus installieren. Dazu geht ihr einfach unter Einstellungen, System, Systemsoftware und dort Systemsoftware Update. 
Sollte die PS5 immer noch unerwünschte Nebenwirkungen haben, könnt ihr die Konsole auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen bzw. die Standardeinstellungen wiederherstellen. Dadurch werden alle Einstellungen zwar zurückgesetzt, allerdings keine Daten gelöscht auf der PS5. Was übrigens auch immer wieder ratsam ist, und das empfehle ich euch auch regelmäßig zu tun, das ist, den Cache zu leeren und die Datenbank neu zu erstellen. Das schadet nie und kann auch dafür sorgen, dass die Konsole besser läuft und es schafft auch wieder etwas mehr Platz auf der SSD. Denn der Platz ist ja knapp genug. Denn mit dem Neuerstellen der Datenbank werden auch temporäre und Installationsdateien gelöscht, die eigentlich nicht mehr benötigt werden. Zuletzt könnt ihr die PS5 auch noch neu initialisieren und zurücksetzen. Vorsicht, dabei werden alle Inhalte der Konsole gelöscht und auch die PS5 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. So, als ob ihr sie zum allerersten Mal einschaltet. Und hier habt ihr die Wahl, ob die PS5 nur zurückgesetzt wird oder ob sie zurückgesetzt wird und auch gleich noch die neueste Systemsoftware, beispielsweise per USB-Stick, neu installiert wird. Und nicht zuletzt kommen wir jetzt zu Hardware-Problemen der PlayStation 5. Wenn die bisherigen Maßnahmen nicht helfen, dann müssen wir der Hardware auf den Grund gehen. Hardware-seitig kann es immer wieder zu unerwünschten Geräuschen kommen. Das bringt mich gleich zu einem der größten Störfaktoren der PlayStation 5, das unschöne Spulenfiepen. Und dieses ist in manchen Spielen und manchen Spielsituationen deutlicher hörbar als beispielsweise in anderen Games. Dieses Pfeifgeräusch wird oft verursacht durch einen Kondensator im Netzteil, der je nach Spannung in Vibrationen versetzt ist. Hier ist leider kein Fix möglich, ihr könnt das auch nicht reparieren, es sei denn, ihr seid ein Profibastler, denn dazu müsstet ihr im Netzteil diesen Kondensator neu verlöten, was selbst für versierte Fachleute nicht so einfach ist. Für alle anderen gilt, am Netzteil könnt ihr nichts machen. Das ist für Laien sogar gefährlich. Doch vielleicht gibt es ja auch in Zukunft Abhilfe, wenn vielleicht ein Drittanbieter Ersatznetzteile anbietet. Zum Thema Spulenfiepen gibt es auf diesem Kanal übrigens ein eigenes Video, das ihr euch sehr gerne anschauen könnt. Weitere Geräuschquellen der PlayStation 5 stammen beispielsweise vom Laufwerk. Vor allen Dingen beim Installieren von Games auf Disk. Das kann für Vibrationsgeräusche sorgen, ist aber normal und absolut kein Grund zur Sorge. Und nicht zuletzt erzeugt natürlich auch der Lüfter ein leises Rauschen. Das ist auch normal. Sollte der Lüfter jedoch komisch rattern oder sollt, sollte euch da etwas komisch vorkommen, könnt ihr auch das Innere der PlayStation 5 vorsichtig prüfen. Neben diesen Geräuschproblemen kann es auch weitere Hardware-Defekte geben. In sehr seltenen Fällen auch Grafikfehler. Dann könnte es sich einerseits um einen defekten HDMI-Port handeln, andererseits könnte es auch einfach nur ein defektes HDMI-Kabel sein. Testet also das lieber mit anderen Kabeln, nicht dass es einfach daran liegt. Andererseits könnte es sich aber auch um einen Defekt an den Chips handeln, beispielsweise am Prozessor oder am Arbeitsspeicher. Defekte am HDMI-Port, am Prozessor, am RAM oder auch an der SSD sind nicht reparabel und ein Garantiefall. Bei einem Garantiefall gilt eine einfache Vorgehensweise. Ihr schreibt den PlayStation Support an und schildert euren genauen Fehler. Die Website ist dabei selbsterklärend. Alternativ gebt ihr die PS5 an den Händler zurück, bei dem ihr sie gekauft habt. Aber aktuell ist es wahrscheinlich besser, die Konsole direkt zu Sony zu schicken, da der Austausch oder die Reparatur ungefähr zwei bis drei Wochen in Anspruch nimmt. Bei einem Händler dagegen weiß man nicht, wie lange es dauert und wann und ob er Ersatzgeräte vorrätig hat. Und da die PS5 überall vergriffen ist, aktuell zumindest noch, gibt es auch kaum Ersatzgeräte. Und das, meine lieben Leute, sollte euch helfen, eure PS5-Probleme in den Griff zu kriegen. Hoffentlich war das Video informativ. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut gerne die weiteren PS5-Videos hier auf diesem Kanal an. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.